Sa katatapos na halalan, 2016 sa United States of America, 220 electoral votes ang nakuha ni Donald Trump na pambato ng Republican Party laban sa 228 lamang na nakuha ni Hillary Clinton ng Democrats. Wagi ang Donald Trump bilang pang-apat na putulimang pangulo ng Estados Unidos. Ngunit, alam ba ninyo na pag ang pinag-usapan ay popular votes, ito po yung boto ng individual ng mga kanong abay, ang Clinton naman ang nagwagi. Siya po ay nakakuha ng 60,981,118 votes laban sa nakuha lamang ni Donald Trump na 60,000,000 350,241 popular votes. Sa kabilang banda, alam po ba ninyo na limandaan, limang put, apat ang tumakbo sa pagkapangulo nito pong nakaranghalalan sa US. At ito yung act na matindi ni isa wala ho idiniklarang nuisance candidate ang pumilik niya. Isa pa, sa loob lamang na humigit kumulang labing walong oras simula ng nagbukas ang kauna-unang presinto. Oo, abay, alam na kung sino ang panalo. Samantala, alam ba ninyo kung gaano katagal Nalaman natin ang resulta nitong nakarang haralan dito sa atin ng nakarang Mayo. Mayo ang wedding po nag-umpisa o nagkahalalan. Mayo a 27 na po na indeklara ang panalo. Kung sa Amerika, labing walong oras lamang po ang kinakailangan para malaman kung sino panalo. Dito po sa atin sa Pilipinas, oh, labing walong araw. Ako po ay yung lingkod, the sixth of the floor, Lagari, na kilala din po bilang Kit Kilatis Lagari. Samahan ko ninyo ako sa isa pang edisyon na Sentido Combo! Ni Kit Kilatis Lagari. Malayang kalakaya at malalim na 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 kalakaya Ano-ano po ba ang mga dapat nating matutunan sa nakalipas na halalan ng po sa U.S.? Unang tanong, may karapatan po ba ang mga commissioners homelik na ideklarang nuesa candidate ang isang soberanong Pilipino na naghahangad maglingkod sa bayan at sambayanan? Pangalawang tanong, katulad ng sa U.S., automated din naman po ang halalan sa ating bansa. Pero, bakit sa U.S., labing walong oras lang alam na resulta? Ngunit dito sa atin sa Pilipinas, labing walong araw ay nabot bago malaman natin ang resulta. Isa ako sa 120 na mga soberanong Pilipinong biktima ng homelik na itong nakarang halalan. Kami ay itineklara mga nuisance candidates. 126 naman po ang mga simba sa hanay ng mga presidential doors. Sinibak sa line-up sa hanay ng mga presidential doors. Ang argumento o argagumento ng mga komisyoner No? sa aking kaso wala daw po akong partido wala din daw po akong pera at wala din daw akong platforma kaya ergo no such candidate daw ako may tama po ba sila? ano nga ba ang mga nakasahad sa ligang batas? malinaw na walang karapatan ang kumilik na pagbawalan ang sinumang kakandidato sa kadahilan ng labas sa mga rikitsitos na nakasaan sa saligang batas. 
malinaw na hindi batayan ang pera, partido at plataforma para payagan ang isang soberano na tumakbo. Malinaw na anumang dagdag bawas na ginawa ng Comelec sa saligang batas Kasabot Manila ang Korte Suprema o hindi ay tahasang pagsalakula sa demokratikong prinsipyo at proseso. Ang US at PH ay pareho pong demokrasyang bansa. Katunayan, sa US hinugot ang demokrasya ng PH. Madalas din gamitin basihan ng korte rito sa PH ang mga jurisprudence ng US. Sa prinsipyo ng demokrasya, ang bansa kumbaga, ay isang korporasyon na pagmeni-ari ng lahat ng mamayan na pare-pareho may tigitigisang sapi. Pantay, pantay. Kaya naman alinsunod sa prinsipyong iyon, ang lahat ng proseso sa lahat ng sangay, ahensya, instrumentalidad, at opisina ng gobyerno, kasama na ang Commission on Election, ay dapat tumutupad sa kung tawagin ay due process. Ang due process ito po yung mga alinsunod sa batas, umiiral ng mga patakaran, regulasyon, o, mga order na siyempre hindi taliwas doon sa nakasaan sa saligang batas. O, otherwise, yung buhay isang unconstitutional. Bakit ka mo hindi minamanipula o pinipilipit ng mga opisyal ng gobyerno sa US ang proseso para pagkakitaan o para sa ano pong mga kadahilanan. Trial by jury po kasi ang umiiral sa US. Mga mamayan, ang mga humuhusga sa kaso bilang mga juror. Kaya mabilis pa, sa alas 4 na napapanagot ang sino mang sasala ula sa due process. Sire, you've had ample time to review the charter I have. And you will keep your word and affix the royal seal? And if I do not, tomorrow England will be without a king. Signing will no doubt kill me as well as your blade, sir. But I'll do it. On June 15th, almost 800 years ago, a band of English barons gathered on the banks of the Thames to confront King John. They demanded that the king sign a document that limited royal power and set in place three cornerstones of liberty. The rule of law, representative government, and trial by jury. Dito sa atin sa PH, siyempre, ang uh, paduday palagi na ating mga opisyal, kinagawa ko ito para sa ikabubuti ng buhay ng mamamayan. Gas-gas na po iyan. Bakit? Bumuti po ba ang buhay ng bawat Pilipino? Hindi, di po ba? Eh, ang buhay ng mga politiko. Bumuti ba? Umunlad ba sila? Nagsipagyaman ba sila? <clears throat> Gusto ko ba nating may good governance din sa ating bansa? Bayanihan po tayo sa pagsusulong ng amenda numero 1. Lahat ng gobyerno sa buong mundo ay pinatatakbo sa pamamagitan ng sistema ng justisya. Kumbaga sa computer, garbage in, garbage out. Kung bulok ang sistema ng justisya, bulok din ang mga inilalabas na desisyon ng mga korte. Resulta, kawawa ang mga mamayan. Iyan po ang sangkusing kaisipan na aking pong iiwanan sa inyo para hanggang sa susunod pong sinitigo mo sa pagpandangan ito.